हेलो स्टूडेंट जीत आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है देखिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस का जो हिंदी का पेपर है उसमें ऐसे एक टॉपिक है तो आज हम ऐसे राइटिंग किस तरीके से करते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और एक ऐसे भी मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स से मैं पूछता भी हूँ कहते हैं कि ऐसे लिखना बहुत टफ है कई बार तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ किया जाए और उसका एंड कहाँ किया जाए यहाँ तक वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अभी तक मैं देख रहा हूँ कुछ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं दो दो तीन तीन लेकिन प्रॉपर कोई सफलता नहीं मिली और उनसे यदि आंसर राइटिंग कराते हैं तो वो ये भी नहीं देख पाते कि कहाँ पर लाइन चेंज करनी है और कहाँ पर हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो आज एक ऐसे के ऊपर भी डिस्कस करेंगे ऐसे को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है इस पे भी मैं आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव लगभग 20-22 साल के जो भी रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं क्योंकि ये जो पेपर है आपका लैंग्वेज का पेपर है और लैंग्वेज के पेपर में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो आपके जो अंक होते हैं मार्क्स उस पर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो आपको ध्यान रखना है मान लीजिए जैसे लोअर पीसीस की बात करते हैं तो फोर वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है तो वर्ड लिमिट का इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि अगर 400 है तो 10 या 20 वर्ड्स कम या ज्यादा हो सकते हैं तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन अगर इससे ज्यादा होते हैं तो उस पर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे एक ऐसी चीज होती है स्टूडेंट्स ऐसे को आप करंट से अपडेट कर चलेंगे ऐसे में जो भी अमेंडमेंट हुआ है जो कुछ भी हुआ है ऐसे करंट करंट होता है तो करंट के जो भी फैक्ट हैं या कोई कानून आदि बना है उसको भी डालना है ऐसे में ध्यान रखना है इसके साथ साथ ऐसे में यदि इकोनॉमिकल डाटा की आवश्यकता पड़ती है तो आप इकोनॉमिकल डाटा भी उसमें डालेंगे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी आर्टिकल या कोई भी अमेंडमेंट उससे संबंधित है तो वो भी आपको डालना है तो इससे वो बिल्कुल अपडेट रहता है अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जिस एग्जाम में आपको प्लेन कॉपी दी जाती है प्लेन कॉपी दी जाती है तो जब भी आप ऐसे कोई लिखते हैं तो कहां पर लाइन चेंज करनी है इसको ध्यान रखिए सपोज दैट हमें एक सोसाइटी के बारे में लिखना है सोसाइटी यानी समाज के बारे में लिखना है समाज वहां की समाज की स्थिति कैसी थी या हमें उनकी इकोनॉमिकल स्थिति यानी आर्थिक स्थिति की बात लिखनी है आर्थिक स्थिति की बात लिखनी है स्थिति तो समाज के अंदर कई कई चीज देखते हैं हम समाज में क्या होता है स्लेव सिस्टम स्लेव यानी दास प्रथा होती है दास प्रथा इसी के साथ साथ उसमें लिखते हैं अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को लिखते हैं अस्पृश्यता कास्टिज्म यानी वर्ण व्यवस्था को लिखते हैं वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को लिखते हैं सपोज दैट किसी सोसाइटी के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप दास प्रथा लिखनी है तो दास प्रथा को आपने यहां से यहां तक लिखा और अब आपको अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता लिखनी है क्योंकि ये सोसाइटी का एक हिस्सा है तो आप इसे इसी पैराग्राफ में लिखेंगे लेकिन आपको लाइन चेंज करनी है लाइन चेंज का मतलब होता है नेक्स्ट अगली लाइन तो नेक्स्ट अगली लाइन से ही आप लिखेंगे और इसे आपने इस तरीके से लिख दिया लेकिन जब भी आप लाइन चेंज करते हैं तो शुरुआत जो होती है शुरुआत कम से कम इतना गैप दे आपको लिखना है फिर नेक्स्ट लाइन चेंज करनी है तो नेक्स्ट लाइन से ही लिखेंगे आप उसे लेकिन इतना स्पेस छोड़ के लिखेंगे <coughs> इस तरीके से लाइन चेंज होती है और यदि पैराग्राफ चेंज करना है तो देखिए अभी आपने जो सोसाइटी हमारा मेन हेडिंग था इसके सब हेडिंग को डिस्कस किया तो उसे इस तरीके से लिखना है अब आपको इसकी इकोनॉमी लिखनी है चूंकि बिल्कुल अलग है इकोनॉमी सोसाइटी से तो आप क्या करेंगे अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है पैराग्राफ ग्राफ चेंज करना है जो पैराग्राफ चेंज करते हैं तो उसके लिए नियर अबाउट टू से थर्ड लाइन का स्पेस छोड़ना है और उसकी फिर ऐसे शुरुआत करेंगे टू या थ्री लाइन का इस तरीके से आप स्पेस छोड़ेंगे जब पैराग्राफ चेंज होता है और जब आप लिखें तो एक दो वर्ड्स का स्पेस छोड़ के उसी लाइन से आपको शुरू करना है तो कहाँ लाइन चेंज करनी है कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है ये आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ जब कोई आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें एक होता है उसमें एक होता है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिख, लिखते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन 
और एक नाम सुना होगा कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन जिसके बारे में सपोज दैट आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट आखिर क्या है उसको आपको दिखाना है कौन दिखाना है और वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए जिससे जो एग्जामिनर होता है एक्सपर्ट आपकी कॉपी को पढ़े तो उसको समझ जाए कि स्टूडेंट्स ने इसमें क्या लिखा होगा अगर हम कॉन्क्लूजन जब लिखते हैं तो ध्यान रखना है कॉन्क्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए निगेटिविटी उसके अंदर बिल्कुल नहीं छलकनी चाहिए कॉन्क्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए अगर एक्सपर्ट आपके मात्र कॉन्क्लूजन को ही पढ़ ले तो वो समझ जाए कि स्टूडेंट्स ने इसमें क्या लिखा होगा ये ध्यान रखना है आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए कुछ बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बहुत से चल रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जबकि हम देखते हैं कि धरातल पर हंड्रेड वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी मेकिंग करती है जब उसको अप्लाई किया जाता है तो 100 परसेंट तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी का भी आपको अपोज नहीं करना है कल आप भी गवर्नमेंट के हिस्से बनने जा रहे हैं हाँ किसी चीज की अगर उसके बारे में अगर कुछ आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है वास्तव में ऐसा है तो उसको आप इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे और ऐसे एक ऐसी चीज होती है ऐसे पे आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं तो देखिए ये बहुत सी मौलिक बातें थी जिस पे आपको ध्यान रखना है अब स्टूडेंट्स एक ऐसे में आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं सिर्फ उसको ऐसे को यहां लिखवाऊंगा नहीं एक मात्र फ्रेम करना है जिससे आप समझ जाए कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ जाएगा और जीत आई की जो टीम है क्योंकि एक ही आदमी एक ही एक्सपर्ट हर सेक्शन का स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं होता है तो जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है अपने सेक्टर से अपने क्षेत्र से वही ऐसे करेंगे ठीक तो अब एक ऐसे में आपके साथ यहां पर डिस्कस कर देता हूं एक ऐसे और वो ऐसे देखिए उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे और कितना आसान हो जाएगा वो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट स्टूडेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण थी वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट देखिए आज हमारा भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन थर्ड है फंडामेंटल राइट उसमें पहला ही दिया है कि राइट ऑफ इक्वलिटी समानता की बात की गई है है ना तो महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना है यानी अच्छा लोकतंत्र बनाना है डेमोक्रेसी को यदि बिल्कुल सशक्त बनाना है तो महिलाओं को सशक्त करना होगा क्योंकि भारत क्या पूरे विश्व की आधी महिलाएं ऐसी थी जो अधिकारों से वंचित थी यानी जिनके पास कोई भी राइट नहीं था इसलिए महिला सशक्तिकरण लाया गया तो देखिए इसमें जब अगर हम इसी टॉपिक को लिखते हैं तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आप भी जानते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं अब किसी स्टूडेंट से यदि पूछा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है तो वो बिल्कुल बता देगा लेकिन यदि हम कहें कि उसके ऊपर आपको 500 हंड्रेड वर्ड्स लिखने हैं या नॉन ऑफ नॉन नॉन स्टॉप आपको हाफ आवर उसके ऊपर स्पीच देना है तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कितने वर्ड्स हम कहाँ से लाएंगे तो स्टूडेंट्स वे वर्ड कहाँ से आएंगे तो उसकी एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको जब भी कोई ऐसे आता है तो उसको आप अलग अलग सेक्शन में बांट लीजिए जैसे हम हेडिंग डालते थे ना तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है ऐसे में हेडिंग नहीं डालना चाहिए ऐसे हिंदी में कहते हैं निबंध यानी शब्दों को बांधना है यहाँ पर हेडिंग डालोगे तो सब नहीं बनेंगे तो हेडिंग मत डालिए जहां आपको हेडिंग की आवश्यकता होती है वहीं पर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे ये ध्यान रखना है वहीं पर क्या करना है पैराग्राफ चेंज करना है दूसरी बात कलर पेन यूज नहीं करना है एक ही पेन से आपको लिखना है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सपोज दैट मैंने वुमेन एम्पावरमेंट लिखा 
तो उसे अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन अंडरलाइन हम क्यों कर रहे हैं यानी आप एक्सपर्ट को जानबूझ के ये दिखाना चाहते हैं कि देख इसे देख इसे देखो ऐसा नहीं है सिविल की कॉपियां हैं आपकी एक एक लाइन एक एक वर्ड्स पढ़ा जाता है तो इस तरीके की भी आवश्यकता हमें नहीं होती यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम करेंगे ही तो चलो आपकी भी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता जीता इस प्लेटफॉर्म से तो आप उसे इस तरीके से इन्वर्टेड को मज उसमें दे सकते हैं तो स्टूडेंट्स सपोज दैट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो वर्ड हमारे पास कैसे आते हैं और किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है वो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक इंट्रो देते हैं उसमें हम और यानी इसका मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट सशक्तिकरण क्या है एक पैराग्राफ में देंगे क्या है एक चीज एक अब यार ये वुमेन एम्पावरमेंट आया तो कोई तो रीजन होगा आखिर क्यों लाया गया वुमेन एम्पावरमेंट लाया गया यानी ये तो ला दिया गया आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्यों पड़ी अर्थात इसकी नीड क्या थी क्यों लाया गया तो देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा यानी हिस्ट्री में जाना होगा फिर हम देखते हैं देखिए आज आज़ादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है तो इसमें महिलाओं के लिए संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान प्रावधान क्या है क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे ने फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम और फिर लिखेंगे इसके लिए सरकारी 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 प्रयास क्या हैं सरकारी प्रयास क्या हैं ये भी आप लिख सकते हैं अब मैंने कहा ना कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंगेस्ट नहीं लिखेंगे लेकिन आप यहां पर एक पैराग्राफ में सरकारी प्रयास जब लिखेंगे तो ये ये नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके बाद कहां तक सफल रहा कहां तक सफल रहा सफल रहा सफल रहा कहां तक सफल रहा यानी इसके सामने क्या है क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में स्टूडेंट्स क्या होता है क्वेश्चन मार्क जब लगता है तो देखिए हर प्रोग्राम के या कोई भी पॉलिसी होती है उसके कुछ निगेटिव इफेक्ट होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं है लेकिन यहीं पर यह क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने रखता हूं आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कुछ आठ दस सालों से गवर्नमेंट वुमेन डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम चला रही है प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है वुमेन हेल्पलाइन भी आ गई है लेकिन महिलाओं के प्रति जो क्राइम था वो बिल्कुल भी कहीं देखने को कम नहीं हो रहा है है ना क्योंकि अगर रेप जैसे केस की बात करते हैं तो इसमें इसका ग्राफ बिल्कुल भी कम नजर नहीं आ रहा है ठीक है तो क्या यह कहा जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट अनसक्सेस रहा तो बिल्कुल भी अनसक्सेस नहीं रहा वो क्यों नहीं रहा वो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्चुअली में महिलाएं जो थी कल तक मेंटली वीक थी जैसे रजिया थी ना रजिया रजिया बहुत स्ट्रॉन्ग थी वैसे तो लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी कि मैं एक स्त्री हूं और रजिया के पतन का कारण स्त्री होना था तो महिलाओं को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है इसने कल तक महिलाओं के ऊपर जो अपराध या अत्याचार होते थे स्त्री ये सोचती थी कि मैं इसीलिए बनी हूं और वो उसका अपोज नहीं करती थी लेकिन आज इस वुमेन एम्पावरमेंट ने हमारी मात्र शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि इसने अपराधों का विरोध करना सीख लिया है तो जो मामले कल तक डिस्क्लोज नहीं होते थे आज वो डिस्क्लोज होने लगे हैं इसलिए हमें लगता है कि सक्सेस नहीं है चलो थोड़ा सा यहाँ ये दे देंगे और कहाँ तक सफल रहा सफल रहा यानी इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे इस पर हम डिस्कस करेंगे ठीक यानी इसका रिजल्ट क्या रहा तो ये पॉजिटिव लिखेंगे आप तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमें क्या क्या देना है अब हम इस पर चर्चा करते हैं ठीक तो अब सबसे पहले लेकर चलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है वुमेन एम्पावरमेंट क्या है स्टूडेंट्स देखिए 
महिला सशक्तिकरण क्या है महिला सशक्तिकरण क्या है सशक्तिकरण क्या है क्या है ये स्टूडेंट्स देखिए चूंकि मैं यहां पर इसको पढ़ा नहीं रहा हूं आपको यहां इसको मात्र फ्रेम कर रहा हूं मैं और बेहतर होगा कि आप इस पर आंसर राइटिंग करें आंसर राइटिंग और जीताइस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के पास जीताइस का नंबर होगा आप उसमें एक अपनी पीडीएफ भी भेज सकते हैं भले ही वो जीताइस का स्टूडेंट हो या ना हो तो देखिए इसका मतलब होता है कि जो हमारी सोसाइटी है समाज में जो महिलाओं की स्थिति है महिलाओं की स्थिति की जो स्थिति है इसमें हमें सुधार करना है सुधार करना है और महिलाओं के जो राइट हैं के जो राइट यानी अधिकार हैं अधिकारों में वृद्धि करना है अधिकारों में वृद्धि करना यही क्या है वुमेन एम्पावरमेंट है स्टूडेंट्स वर्तमान का जो युग हम देख रहे हैं ये नारी आज नारीवादी विचारधारा आई है नारीवादी विचारधारा आई है विचारधारा आई है ये जो नारीवादी विचारधारा आई है इसमें देखिए क्या है आज हम हर चीज में देखते हैं चाहे एजुकेशन में देखें एजुकेशन जेंडर गैप बहुत कुछ देखने को मिल रहा है है ना अगर हम जीडीपी में योगदान स्त्री और पुरुषों की बात करते हैं देखिए यहाँ जेंडर गैप बहुत ज्यादा मिल रहा है हमें तो देखिए यानी स्त्री और पुरुषों के बीच स्त्री व पुरुषों के बीच पुरुषों के बीच जो असमानता है असमानता असमानता ये वुमेन एम्पावरमेंट इन के बीच की असमानता को अस्वीकार करता है अस्वीकार अस्वीकार करते हुए करते हुए महिला सशक्तिकरण जो महिला सशक्तिकरण है महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है प्रक्रिया प्रोसेस उसकी उसका एक यानी उसकी एक बौद्धिक विचारधारा कह सकते हैं विचारधारा इसका मतलब यह है कि एट प्रेजेंट महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है ठीक ये वुमेन एम्पावरमेंट उसको स्वीकार नहीं करता बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है एक बौद्धिक विचारधारा है एक तरीके से विचारधारा भी कहूंगा मैं और उसे मेंटली रिवॉल्यूशन भी कह सकता हूं तो देखिए अब इसके बाद हम लिखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अब स्टूडेंट्स आवश्यकता क्यों पड़ी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी आप इसमें बहुत कुछ बातें लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ जो भारत के पहले विधि वित्ता हुए हैं यानी लॉ स्पेशलिस्ट जिनका नाम था मनु तो मनु ने मनु स्मृति में लिखा है मनु स्मृति मनु स्मृति में लिखा है स्टूडेंट्स देखिए ये सुंग काल पोस्ट मोरियाज में हम देखते हैं तो मनु स्मृति में मनु ने लिखा है जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है जिस घर में जिस घर में घर में स्त्रियों का सम्मान होता है स्त्रियों का सम्मान होता है सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं देवता निवास करते हैं बात तो बहुत अच्छी लिखी है लेकिन क्या ये व्यवहार में ऐसा है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता तो मात्र एक इतना अच्छा स्टेटमेंट इन किताबों में छिपा रह गया मैंने तो इसको पढ़ लिया लेकिन क्या हर एक ने इसको पढ़ा है तो मात्र ये किताबों में लिखा रह गया और मुझे लगता है कि ये बात झूठी है चलो तीकार प्राचीन काल के जो नीतिकार हैं नीतिकार इसमें नीतिकार का मतलब जो नीतियां बनाते थे जो पॉलिसी मेकिंग करते थे एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग कह सकते हैं अगर नीतिकारों के विचारों की बात करें जो एंसेंट हिस्ट्री में देते हैं कारों के तो इन्होंने भी क्या किया है स्त्री को स्त्री को इन्होंने इन्होंने भी स्त्री को प्रोटेक्शन यानी संरक्षण में संरक्षण में रहने की बात की है रहने की बात की है और यह बात बिल्कुल ठीक है और इंटीरियर में आज भी हम देखते हैं क्योंकि एक बच्ची जब जन्म लेती है तो विवाह से पहले वो अपने पिता के संरक्षण में पलती बढ़ती है विवाह के बाद वो अपने पति के संरक्षण में रहती है और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रह जाती है तो यहां पर इस बात से यह लग रहा है कि यहां नारी को 
स्वतंत्रता नहीं दी गई स्वतंत्रता नहीं नहीं मिली वहीं स्त्री के स्त्री को अपने व्यक्तित्व को यानी पर्सनलिटी व्यक्तित्व को सुधारने का मौका नहीं मिला सुधारने का मौका नहीं मिला स्टूडेंट्स ये जो हमारा समाज है उसने स्त्री को मेंटली इतना कमजोर बना दिया एक दिन क्या हुआ मैं एक प्रैक्टिकली बात बताता हूं एक दिन मैंने एक दृश्य देखा एक बच्ची कोई टेंथ ट्वेल्थ की बच्ची होगी या ग्रेजुएशन कर रही होगी वो शाम का समय था वो कुछ बाहर अपने भतीजे के साथ जा रही थी दुकान पे उसकी एज भतीजे की होगी चार साल मैंने कहा कहाँ लेके जा रही हो इसे वो लड़की कहती है कि मैं इसे लेके नहीं जा रही ये मुझे लेके जा रहा है दुकान पे मैं कहा क्या लाना है कि दूध मैं बोला शाम को कि नहीं एक्चुअली में वो दूध को वो लड़की अकेली भी ला जा सकती थी लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं लड़की है तुम बाहर नहीं जाओगी छोटू चलो तुम चलो इसके साथ यानी वहां उस लड़की को यह एहसास करा दिया गया कि तुम एडल्ट हो गए हो बड़े हो गए हो लेकिन तुम कमजोर हो इसलिए छोटू को साथ भेजा जा रहा है जो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा तो उस लड़की के दिमाग में यही बात फैलेगी तो अब आप ही सोचिए जब हमारे सोसाइटी में इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो स्त्री कमजोर होगी या नहीं चलो खैर तो देखिए प्राचीन काल से अब तक स्त्री को स्त्री को पूजा भी गया पूजा भी जाता है और कई बार तो देखिए इसे गणिका के रूप में भी देखा गया गणिका के रूप में कई बार एक स्त्री को एक मंदिर की मूर्ति बनाया गया अरे लक्ष्मी माता है सरस्वती माता है पार्वती माता है और कई बार गणिका बनाया गया यानी नृत्यिकी का डांसर बनाया गया कई बार कई बार क्या यार आप जानते हैं कि अगर हम राजपूत पीरियड की बात करते हैं राजपूत पीरियड में स्त्री को एक भोग्या स्वरूप समझा गया भोग्या स्वरूप स्वरूप समझा गया तो ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था तो देखिए आजादी के बाद उससे पहले ही जब राजा राम मोहन राय रेनेसा कॉन्सेप्ट लेकर आए पुनर्जागरण तो उन्होंने स्त्रियों के उत्थान की बात की थी कई कदम उन्हीं के प्रयत्नों से 1829 में रोल नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया ऐसे एक और बुद्धिजीवी आए ईश्वरचंद विद्यासागर जिनके प्रयत्नों से 1856 में विडो रेमेरिज एक्ट लागू हुआ फिर हमारा देश आजाद हुआ तो जब आजाद हो रहा है और समानता की बात आ रही है एक अच्छा भारत बनाना है एक सभ्य भारत बनाना है तो ऐसे में जो आधा भारत अधिकारों से वंचित था उसको हमें अधिकार देने होंगे ये हमारे संविधान विदों ने विचार किया तो अब कुछ संवैधानिक प्रयास किए गए तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी बातें आप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स जब हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट ये हमारे हाथ में होती है लेकिन वर्ड लिमिट भी ये ध्यान रखना है वर्ड लिमिट जो होती है ऐसा नहीं होता कि वर्ड लिमिट जो होगी उसमें आप कुछ भी लिख देंगे उसके लिए भी नॉलेज की आवश्यकता होती है नॉलेज की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस इन द सेंस आपको आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस हो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत से आते हुए कंटेंट्स हम भूल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भूल जाते हैं तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग भी करनी है तो इसमें दो कंटेंट्स यानी वुमेन एम्पावरमेंट क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर डिस्कस कर चुके हैं अब मैं आगे लेकर चलता हूं इसका संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान क्या है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन डेवलपमेंट के लिए क्या है स्टूडेंट्स देखिए आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म जाति लिंग यानी सेक्स यानी स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भेदभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा इसी तरीके से आर्टिकल 15 थ्री में कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो स्त्रियों के विकास के लिए के विकास के लिए स्त्री और बच्चे भी है विकास के लिए यहाँ कोई योजना या विकास के लिए कोई योजना या प्रोग्राम चला सकता है स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप देखते हैं देखिए आर्टिकल ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं तो यहाँ हुमेन ट्रैफिकिंग की बात की गई है हुमेन ट्रैफिकिंग यानी या महिलाओं और बच्चों के लिए है तो आप लिख सकते हैं यहाँ हुमेन ट्रैफिकिंग यानी मानव की खरीद फरोख्त नहीं होगी खरीद 
खरीदा एवं बेचा नहीं जाएगा इसी तरीके से हम लेकर चलते हैं आर्टिकल 42, 42 में भी क्या कहा गया है आर्टिकल 42, यानी यहां पर मैटरनिटी लीव यानी मात्रा तो लाभ मैटरनिटी लीव मात्रा तो लाभ एम डिलीवरी होम यानी प्रसूति ग्रहों की बात की गई है प्रसूति ग्रह डिलीवरी होम की बात की गई है आर्टिकल 44 आजकल बड़ा चर्चा में है यानी यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है यानी समान नागरिक संहिता और इसमें ट्रिपल तलाक यानी ट्रिपल ट्रिपल तलाक की बात की गई है तलाक तलाक देखिए यहाँ इसमें भी वुमेन डेवलपमेंट हुआ इसी तरीके से हम देखते हैं आर्टिकल फिफ्टी ए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें भी महिलाओं के विकास की बात की गई है इसमें भी महिलाओं के प्रति महिलाओं का सम्मान करें सम्मान करें सम्मान करें इसकी बात की गई अब स्टूडेंट्स इसी के तरीके से हम देखते हैं यदि हम 73 अमेंडमेंट की बात करते हैं 73 अमेंडमेंट ये जो 1992 में हुआ था जबकि लागू ये 24 अप्रैल 1993 में हुआ तो इसमें जो लोकल बॉडीज हैं स्थानीय निकाय उसमें 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई थी लेकिन 110 जो अमेंडमेंट है ये 2010 में हुआ और इसमें महिलाओं के लिए 50 परसेंट रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई तो देखिए एक पैराग्राफ में आप क्या करेंगे संविधान में महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं अब इसके साथ साथ एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और चूंकि इंडियन गवर्नमेंट वेलफेयर है तो कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है ठीक अब हम उसमें बात करेंगे इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, यानी स्त्री और पुरुष सबके लिए चलो अब देखिए इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम यानी कार्यक्रम चला रहे हैं कार्यक्रम स्टूडेंट सबसे पहला काम ये देखिए एट मार्च को एट मार्च सॉरी एट मार्च को हम क्या कर रहे हैं एट मार्च मार्च को वुमेन डे वो मैन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है ऐसे ही 1992 में क्या हुआ नेशनल वुमेन कमीशन नेशनल वुमेन कमीशन का गठन किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है 1993 में क्या हुआ नेशनल वुमेन फंड यानी राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया और ये राष्ट्रीय महिला कोष नेशनल मूवमेंट फंड का काम क्या होता है महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये फाइनेंस उपलब्ध कराता है स्टूडेंट्स ऐसे ही हम देखते हैं कि 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस कानून बनाया गया था यानी घरेलू 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 हिंसा कानून बनाया गया हिंसा कानून बनाया गया डोमे हाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया यह महिलाओं को संरक्षण देता है लेकिन एक बात तो बताइए दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला का मेंटली एक्सप्लोटेशन या उसे टॉर्चर जो किया जाता है वो एक महिला के द्वारा किया जाता है मेरी छोटी बहन बेटियां इस बात को सुन रही होंगी नाराज मत होना क्योंकि शोषण सास करती है और ये डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि सास भी महिला है तो इसलिए फेल हो जाता है यहाँ पर चलो इसको इसको आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स देखिए इतने कंटेंट्स हमने यहाँ पर दिए जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में खुशियों की सवारी एक योजना चल रही है खुशियों की खुशियों की सवारी खुशियों की सवारी का मतलब होता है यदि देखिए किसी महिला को डिलीवरी होती है तो जच्चा और बच्चा को उत्तराखंड सरकार के सरकारी वाहन के द्वारा दोनों को घर तक निशुल्क छोड़ा जाता है ऐसे ही महिला हेल्पलाइन चल रही है महिला हेल्पलाइन हेल्पलाइन नंबर चल रहा है शायद वन जीरो एट व, एट जीरो है इसको भी आप दे सकते हैं इसके साथ साथ देखिए सरकार ने जितनी भी महिलाओं के लिए योजना चला रखी है सबला भी एक योजना है जितनी भी आपको याद आ जाए उन सबको आप लिख देंगे तो ये सरकारी कार्यक्रम है ठीक सरकारी कार्यक्रम अब मैं आगे लेकर चलता हूं इसमें आपको जो जो भी मिलेगा महिलाओं के विकास के लिए वो सब आप लोग इसमें डाल सकते हैं अब देखिए कुछ लोग कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे कि आखिर ये सफल नहीं हुआ कुछ लोगों का मानना है कि ये सफल नहीं हुआ सफल नहीं हुआ 
क्यों कहते हैं जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जैसे दहेज क्योंकि दहेज आज भी चल रहा है जबकि दहेज के लिए सरकार ने एक मैं बताना चाहूंगा यहां पर आप डाल सकते हैं क्योंकि 1961 में पंडित जयल नेहरू के समय जयल नेहरू के समय एक ज्वाइंट सेशन भी हुआ था संयुक्त अधिवेशन और किस पे हुआ था दहेज प्रथा अधिनियम दहेज प्रथा अधिनियम लाया गया था डोरी एक्ट लाया गया था महिलाओं को देखिए मेंटली और फिजिकली यानी मानसिक और शारीरिक तरीके से मानसिक और शारीरिक तरीके से आज भी इनका शोषण हो रहा है यानी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर अगर हम देखिए क्राइम में अगर हम रेप की बात करते हैं बलात्कार तो हम कहेंगे कि इनका जो ग्राफ है इसमें इजाफा आ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल इजाफा नहीं आ रहा है ये ग्राफ जो यहां तक था ये यहां तक आ गया है और हमें इसे यहां तक लाना है एक्चुअली में निर्भया हत्याकांड हुआ रेप हुआ सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है सबसे बड़ी सजा हो सकती है मृत्युदंड ठीक है फांसी की सजा दी गई लेकिन इसमें बिल्कुल भी कमी अभी भी देखने को नहीं मिलती क्योंकि आपने आंध्रा में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की को भी सुना होगा वहां भी एक क्राइम हुआ और आए दिन हो रहे हैं ठीक एक्चुअली में यह नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट अनसक्सेस है यह अनसक्सेस बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली में कल तक ये मामले बिल्कुल नहीं आते थे अपराध कल भी होते थे आज भी हो रहे हैं लेकिन कल तक महिला उसका अपोज नहीं करती थी लेकिन आज इस वुमेन एम्पावरमेंट ने हमारी बहन बेटियों को हमारी मातृशक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि उनके प्रति होने वाले अपराधों का वो विरोध करने लगी हैं इसलिए मामले डिस्क्लोज होते हैं और हमें लगता है कि अपराध बढ़ रहे हैं बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं ठीक है अब देखिए इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं इसे किस तरीके से रोका जाए कई बार मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ किसी टॉपिक को लेकर कि किस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि फांसी दे दो डायरेक्ट कोई कुछ कहता है लेकिन नो ये सोल्यूशन नहीं है मैंने कहा ना वुमेन जो एम्पावरमेंट है ये एक मेंटल रिवोल्यूशन है ये एक मानसिक क्रांति है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मॉरल वैल्यू है मॉरल वैल्यू यानी जो नैतिक मूल्य हैं ये नैतिक मूल्य समाप्त हो गए हैं समाप्त हो गए समाप्त हो गए हैं हमें मॉरल वैल्यू बढ़ानी होगी ठीक जब मैं आप देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी बहन बेटियां भी इस चीज को सुन रही होंगी तो जब आप मेरा इस वर्ड को सुनेंगे तो आपके अंदर एक फिल्म यह भी होगी यार एक अजनबी आदमी हमें इतना रेस्पेक्ट दे रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले को आप भी रेस्पेक्ट दें तो हमें नैतिक मूल्यों को बढ़ाना होगा तब इस तरीके के जघन्य अपराधों से मुक्ति मिल सकती है तो इस वुमेन एम्पावरमेंट के इतने सकारात्मक प्रभाव पड़े कि आज जो महिलाएं हैं हर सेक्टर की यदि हम बात करते हैं इकोनॉमिकल सेक्टर जीडीपी की बात करें इसमें योगदान बढ़ा है स्पोर्ट में योगदान बढ़ा है अंतरिक्ष में महिलाओं के जाने का योगदान बढ़ा है अगर हम फिल्मी क्षेत्र में देखते हैं यहाँ भी बढ़ा है अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं जैसे स्मृति ईरानी आदि तो जितने भी सेक्टर हैं अगर स्पोर्ट की बात करें यहाँ गीता फोगाट को आप ले सकते हैं तो एक एक दो दो एग्जाम्पल आप इसमें दे देंगे देने के बाद आप कहेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ कंक्लूजन में कि सरकार की एक अच्छी पहल है सरकार की अच्छी पहल है अच्छी पहल है पहल है लेकिन पहल है आओ आओ इसमें हम भी हम भी योगदान दें योगदान दें अब स्टूडेंट्स देखिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोग्राम चलाया है तो क्या सरकार की ही ये योजना है इसमें हमें भी योगदान देना होगा ठीक है हमें भी योगदान देना होगा अभी आप जानते हैं कि हमारे कैबिनेट ने क्या किया जो गर्ल्स की मैरिज एज थी वो 18 ईयर थी इसको 21 के लिए मंजूरी दे दी है लेकिन हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जो इसका अपोज कर रहा है अब देखिए नाम तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है लेकिन मुरादाबाद के कोई एम हैं आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या इस एक्ट को जो खोलेंगे इस जो विवाह के लिए एज बढ़ाई तो उनका जो स्टेटमेंट है जो पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते हैं और सोशल मीडिया पे इस तरीके का वर्ड लिखते हैं बड़ी निंदनीय बात है निंदनीय बात है लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है आओ चलो 
हम भी इसमें योगदान दें तो देखिए महिलाओं ने महिलाओं ने सफलता इस महिलाओं को सफलता मिली है मिली है कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन अभी महिलाओं को मिलो मिलो सफर मिलो लंबा सफर लंबा सफर या दूरी और भी तय करनी बाकी है और भी तय करनी बाकी है बाकी है या से से तो स्टूडेंट्स एक अच्छे स्लोगन से हम ऐसे का एंड करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स कोई भी हम ऐसे लिखते हैं तो ध्यान रखना है उसे टुकड़ों में तोड़ना है कि वो क्या है आवश्यकता क्यों पड़ी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से आर्टिकल्स का संबंध उससे है संवैधानिक प्रावधान गवर्नमेंट की स्कीम क्या है इसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं ठीक तो स्टूडेंट्स ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है धन्यवाद जीत आई इसका सहयोग आपको हमेशा मिलता रहा है पहले से और इस टीम का सहयोग आपको आगे भी मिलता रहेगा थैंक यू